தேவனுடைய மகத்துவமான நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொரு இதையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலே கூட சங்கீத புத்தகத்தின் கண்ணோட்டத்தை நாம் காண இருக்கிறோம் இது நம்முடைய எழுபத்தி எட்டாவது வகுப்பு மத்தேயு புத்தகம் துவங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் நாம் முழுவதுமாக பார்த்து முடித்து பின்பு ஆதியாகமும் துவங்கி நம்முடைய பயணத்தை இப்பொழுது சங்கீதம் வரைக்கும் வந்துள்ளோம் புதியதாக பார்ப்பவர்கள் பழைய புத்தகங்களின் கண்ணோட்டங்களை காண விரும்புகிறவர்கள் நம்முடைய யூடியூப் சேனலிலே வேதம் அறிவோம் என்ற சேனல் அதில இருந்து நீங்கள் அதற்குரிய பிளேலிஸ்டை பார்க்கும் பொழுது ஆன்லைன் பைபிள் ஸ்டடிஸ் என்று அந்த பிளேலிஸ்ட்ல அனைத்து வகுப்புகளும் இதுல பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது மத்திய துவங்கி நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை பார்த்து பின்பு ஆதியாகமம் துவங்கி சங்கீதமாக சங்கீதத்தின் புத்தகத்துல இந்த வாரத்துல இந்த வகுப்புல நாம் காண இருக்கிறோம் இது ஒரு நீளமான வகுப்பு ஏறத்தாழ முப்பது ஸ்லைட்ஸ் கொண்ட ஒரு பொக்கிஷம் என்று நான் சொல்லுவேன் அதிகமான தகவல்களோடு உங்கள் முன்னதாக நான் இந்த வகுப்பை வைக்கிறேன் தேவனுடைய நாமமே எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மகிமைப்படுவதாக புத்தகத்தின் பெயர் சங்கீதம் அதாவது புகழ்களின் புத்தகம் என்று சொல்லப்படுகிற அது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு சங்கீதமும் நூற்றி ஐம்பது பாடல்கள் இந்த புத்தகத்தில தொகுப்பாக உள்ளது புகழ்களின் சங்கீதம் என்று நாம் இதை பார்க்க முடியும் தேவனை போற்றும் குறிப்புகளாக அவைகள் இருக்கிறதை நாம் இதில் காண முடிகிறது இதை எழுதியவர் என்று குறிப்பிட்டு ஒரு நபர் அல்ல பல ஆசிரியர்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல ஆசிரியர்கள் எழுதின சங்கீதங்களையே இதில் நாம் தொகுப்பாக நாம் பார்க்கிறோம் சில சங்கீதங்கள் அறியப்படுவது அறியப்பட்டது சில சங்கீதங்கள் யார் எழுதியது என்று தெரியப்படாதவை அல்லது அறியப்படாதவை அல்லது புரிந்து கொள்ள எழுதியவர்தான் என்று ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியாதவைகள் சில சங்கீதங்கள் யூகமானவை கிட்டத்தட்ட பாதி புத்தகங்கள் புத்தக பாடல்கள் ஏறத்தாழ எழுபத்தி மூன்று சங்கீதங்கள் தாவிதனுடையது பனிரெண்டு சங்கீதங்கள் ஆசாபினுடையது பத்து சங்கீதங்கள் கோராவின் புத்திரர்களுடையது இரண்டு சங்கீதங்கள் சாலோமனுடையது அதாவது சங்கீதம் இரண்டும் நூற்றி இருபத்தி ஏழும் சாலோமனுடையது ஒரு சங்கீதம் தொண்ணூறாவது சங்கீதம் மோசை எழுதியது ஒன்று ஆமானுடைய சங்கீதம் ஒன்று ஏத்தானுடைய சங்கீதம் ஐம்பது சங்கீதங்கள் பெயர் அறியப்படாதவர்கள் இன்னும் சில எஸ்ராவினுடையது என்று நாம் பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகங்கள் இந்த தொகுப்பு சங்கீத புத்தகம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த தொகுப்பு எழுதிய காலகட்டங்கள் சங்கீதங்கள் மோசே அதாவது கிமு கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து வருடங்களுக்கு முதல் வருடங்கள் முதல் இஸ்ரா மற்றும் நெஹேமியாவின் அதாவது கிமு நாற்பது அவருடைய நாற்பதாம் வருடத்தில் நடந்த இஸ்ரா மற்றும் நெஹேமியாவின் கீழ் நாடு கடத்தப்பட்ட சமூகம் வரை பறந்து எழுதப்பட்ட இந்த காலங்களில உள்ள சங்கீதங்களை தான் தொகுப்பாக நாம் சங்கீத புத்தகம் என்று நாம் வைத்திருக்கிறோம் கையில நூற்றி ஐம்பது பாடல்களை கொண்ட இந்த புத்தகம் இது அதிகாரங்கள் என்று நாம் சொல்லுவதல்ல நூற்றி ஐம்பது பாடல்கள் அதாவது ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் கிமு ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து மோசையின் காலம் முதல் எஸ்ரா மற்றும் நெஹேமியாவின் கீழ் ஜனங்கள் நாடு கடத்தப்பட்ட அந்த நாட்கள் வரைக்கும் இது பரவி இருக்கிற ஒரு காலம் இந்த புத்தகத்தின் திறவுகோள் வார்த்தை தொழுகை அல்லது வழிபாடு என்று சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கும் நான் அது திறவுகோள் வார்த்தை திறவுகோள் வசனம் என்று சொல்லி நாம் அதை தலைப்பிட்டு வருகிறோம் இந்த சங்கீதங்களின் புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை என்றால் அது தொழுகை அல்லது வழிபாடு என்று நாம் பார்க்க முடியும் திறவுகோள் வசன பகுதிகள் இரண்டு இருக்கிறது முதலாவது திறவுகோள் வசன பகுதிகள் சங்கீதம் பத்தொன்பது பதினான்கு நைன்டீன் என் கண்மலையும் என் மீட்பரும் ஆகிய கர்த்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியா இருப்பதாக என்று முதலாவது திறவுகோள் வசன பகுதியும் இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதியாக நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் இருபத்தி ஓராவது வசனம் 
என் வாய் கர்த்தரின் துதியை சொல்வதாக மாம்ச தேகம் உள்ள யாவும் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்க கிடவுது என்பது இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதி திறவுகோள் அதிகாரமாக நூறாவது அதிகாரத்தை நாம் மையப்படுத்த முடியும் ஏன் என்கிற காரியங்களை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் நூறாவது சங்கீதத்தில் வழிபாடு மற்றும் துதியின் இரண்டு மைய கருப்பொருள்கள் அழகாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஒரு கருத்து தான் இந்த நூறாவது பாடலை அல்லது அதிகாரம் என்று நான் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் அது திறவுகோள் அந்த மையமான திறவுகோள் பாடல் திறவுகோள் அதிகாரம் என்று நாம் ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கும் தலைப்பட்டு வருகிறதுனாலே நான் அதை திறவுகோள் அதிகாரம் என்று அழைக்கிறேன் இந்த நூற்றி ஐம்பது பாடல்களுக்கு மையமாக திறவுகோள் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மைய புள்ளியாக பார்ப்பது நூறாவது பாடல் இந்த சங்கீதத்திலே வழிபாடு மற்றும் துதியின் இரண்டு மைய கருப்பொருள்கள் மிக அழகாக நேர்த்தியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது நாம் கவனிக்க முடியும் சரி இந்த புத்தகத்திலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஆப்சர்வேஷன்ஸ் இன் திஸ் புக் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது சங்கீத புத்தகம் வேதாகமத்திலே மிக நீளமான மற்றும் மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு புத்தகமாகும் அதன் நூற்றி ஐம்பது பாடல்கள் படைப்பிலிருந்து பழைய ஏற்பாட்டின் முற்பிதாக்கள் தேவராஜ்ய முடியாட்சி தேவராஜ்யம் முடியாட்சி வனாந்திர பயணம் மற்றும் அதற்கு பிந்தைய காலங்கள் வழியாக இயங்குகிறது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த புத்தகத்தில் இடம்பெறுகிற நூற்றி ஐம்பது பாடல்கள் படைப்பு துவங்கி பழைய ஏற்பாட்டின் முற்பிதாக்கள் காலம் தேவராஜ்யத்தை குறித்தது முடியாட்சியை குறித்தது மற்றும் வனாந்திர பயணம் மற்றும் அதற்கு பிந்தைய கால காலங்கள் வழியாக இயங்குகிறது என்று நாம் பார்க்க முடியும் இந்த சங்கீத புத்தகத்திலே அடங்கியுள்ள கருத்துக்களின் சாராம்சம் கீழ்வரும் பல தலைப்புகளை கொண்டிருக்கிறது முதலாவது மகிழ்ச்சி போர் சமாதானம் வழிபாடு நியாய தீர்ப்பு மீட்பறை குறித்த தரிசனம் தேவனை புகழ்தல் வாழ்த்துதல் என்று சொல்லி பார்க்க முடியும் அடுத்தது புலம்பல் என்று இப்படியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு தலைப்புகள் முதலாவது மகிழ்ச்சி இரண்டாவது போர் மூன்று சமாதானம் நான்கு வழிபாடு ஐந்து நியாய தீர்ப்பு ஆறு மீட்பறை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் ஏழு தேவனை புகழ்தல் அல்லது கடவுளை வாழ்த்துதல் எட்டு புலம்பல் என்கிற இந்த தலைப்பின் கீழே நூற்றி ஐம்பது பாடல்களும் இந்த எட்டு தலைப்பின் கீழே வந்து விடுகிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு பட்டியலிடுகிறேன் சங்கீதங்களிலே பிரபலமானவை என்று சிலவற்றை நாம் பட்டியலிட முடியும் முதலாம் சங்கீதம் பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் இருபத்தி நான்காம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் எழுபத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் நூறாவது சங்கீதம் நூற்றி ஓராவது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஓராவது சங்கீதம் மற்றும் நூற்றி ஐம்பதாவது சங்கீதம் இந்த பனிரெண்டு பாடல்களும் மிக பிரபல்யமாக ஜனங்களிடையே பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்றளவும் நாம் அதை பார்க்க முடியும் சங்கீதம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த புத்தகம் உண்மையில் ஐந்து புத்தகங்களை உள்ளடக்கியது நாம் ஒரு புத்தகம் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதாக அது இந்த ஒரு புத்தகங்களின் தொகுப்பு சங்கீதம் என்பது புத்தகங்களின் தொகுப்பு ஐந்து புத்தகங்களை உள்ளடக்கி ஒரு புத்தகமாக நமக்கு கொடுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் புத்தகம் ஒன்று முதலாவது புத்தகம் என்பது முதல் நாற்பத்தி ஓரு பாடல்களை கொண்டது முதல் புத்தகம் இரண்டாவது புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றிலிருந்து எழுபத்தி இரண்டு பாடல்களை கொண்டது இரண்டாவது புத்தகம் புத்தகம் மூன்று எழுபத்தி மூன்றிலிருந்து எண்பத்தி ஒன்பது வரை மூன்றாவது புத்தகம் நான்காவது புத்தகம் தொண்ணூறிலிருந்து நூற்றி ஆறு வரை நான்காவது புத்தகம் மற்றும் கடைசியாக ஐந்தாவது புத்தகம் நூற்றி ஏழிலிருந்து நூற்றி ஐம்பது முடிய இப்படியாக ஐந்து பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் புக் நம்பர் ஒன் சாம்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டில் ஃபார்ட்டி ஒன் புக் நம்பர் டூ சாம்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டில் செவன்டி டூ 
book number 3 psalm 73 to till 89 book number 4 psalms 90 till 106 then the last one the last portion of the psalms book number 5 psalms 107 till 150 in the five bhagangalai ulladakiyadhu dhan oru sangeetha puthagam endru nammude vedamathil vaithirukkiradhu nam paarkka mudiyum seri in the Putavatale, Patu Vahayana Sangidangal recurred. Patu Vahayana Sangidangal. Uh, uh, I in the Putangal Adangi or Putahamanta Namapato and the Nutri Aimbadu Padal Gulum Patu Vahayana Sangidangal after Namperike Mudio. Types of Sam Sandra, Namparkla, Parkla, Uber Vahay Mathan and Ubulaka Patil Gre. Mudala, Tanipata, Pulumbal Sangidam. Tanipata Pulumbal Sangida Maga, Mudal Vahai Soluranaway, Neridiag Kadavalidam Pesapatu, or Tani Nabare, Kapa Travum, Padagatum, Vendi Kulagra, or Sangida Maga, Mudala the Sangida Teparkram, Away Aindu Kuru Hale Kundurkur, Mudala the Arimoham, Ada the Kadavalidam, Tana the Tukate Utrudel, Yeranda the Pulumbu, Mundra the Devan. Nambiki in Opudal Wakumulam, they not tell Nambiki in Opudal Wakumodam Nanga of the Haka Kadavidam, Manu Alipudu, Ainda of the Haka Kadavidamana Arivipu, Allah the Waltudal and the Chale, Ain the Kurugal, Ain the parts, Evelle, Kondakurka Patricra. A perumbalum in the Kil Nan Sulura, Wahe Sarandavi, a moon to learn the eldest Sangidangal. Paninadam Sangidam, Padimundram Sangidam, Yeroti Renda, Yeroti Aindal and the Yeroti Tum, Upati Aindam, Upati Tum, Upaton Bode, Narpade, Narpati Renda, Narpati Mundru, Aimbati Undru, Aimbati Nandal and the Aimbati Elde, Aimbati Unbode, Aroti Undru, Aroti Mundru, Aroti Nange, Aroti Unbode, Elova the Eroti Undru, Enbati Ari, Enbati Atu, Nutri Rende, Nutri Unbode, Nutri Iruvade, Nutri Mupade, Nutri Narpa the Lerende, Nutri Narpati Mundru Mudia. If a girl, Perumbalana Sangidangal, in the Vahe Saranda Vyadadu, Tanipata, Pulumbal Sangidam, Enru, Nam Kanamudi, Yeranda of the Ahe, Yeranda of the Vahe Sangidam and Ral, Ada Yenam Saranda, Pulumbal Sangidam, Yenam Saranda, Pulumbal Sangidam, or Tani Manidanaka Allah, Marahe, Tana the Yenam, Aladdin, Tana the Desa Muduadum, Devan in Oki, Pulumbukra, or Vahayaga, in the Yeranda of the Vahe Sangidatanam, Parkum de Vedita Kataga. Arpatin Alam Sangidam, Aruvade, Elovatinari, Elovati on Badi, En Badi, En Bati Mundre, En Bati Aindu, Tonuru Matum, Nutri Rivati Mundra of the Sangidangal. They set in Sarbaga, Devane Noki, Polombaka or Sangidamaga, Ivaglinam, Kanamudium. Mundra of the Vahai, Tanipata, Nandri Kurum Sangidangal, Tanipata, Nandri Kurum Sangidangal, Kadaul in Sail Patai, Bahiranga Maga, Sangida Karan, Etrukuran and in the Sangiratan Vulia Park, they were near Kanaway, say that the Kaga, Allah, our Innum, in a Sayuar, in Ratanadu, Nambiki, Velipatagra, or Sangidam, away, if you put the Sangidanga, Nang Pirivale, Allah the Kurugale, Kundarakurde, Undre Kadavale, Pohel Vadrakana, Arivipu, Yerenda or Surka, Arikia, another summary statement or Surka, Arikia, Kurde, Mundre Vidale Patri Arike, Sudandra de Kuritana or Arike, Nang. Or Pudupika butter parat predicne or Pudupika butter parat predicneaga in the non Kurugle Kundu in the Tanipata Nandri Kurum Sangidangle in Pogriaga, Nam Parkumi Vedta Carter, Padanatam Sangidam, Mupadam, Mupatrandam, Patinangu, Narpadan, Arpati Undre, Arvati Are, Nutri Are, Nutri Padanare, Nutri, Mupati, the Sangidangle Lan and Vahama, Vahis Vasipadu, Uluke, or Vale. Redangela Herndalum, and I'll Veda Mate Ara in the Parpa or Vilacum. Are they not Anglodia, Sabayarku, Veda Padama, Edutu Kulagra Vilacum? Evagal Adiha Kuripula Kundu leather, and Miche Maga, the Vulacu, Treasure Maga, Inum, the Ada Maga Ningle, Veda Mate Vaita, Melum, Ningle, the Pardon Lady Padaki, the Valley Vakuku. Cherry Nanda the Pogudi. Kotram Sarnda Nandri Padalga. Kotram Sarnda Nandri Padalga. In the Sangidang Lile, or Tani Nabare Vida, Desatal, Alad Kotra Maha, Ere Kapadagra, or Vahayaga, Nanga Vahay, 
நாம் பார்க்கிறோம் கோத்திரம் சார்ந்த நன்றி பாடல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் நூற்றி இருபத்தி நான்காம் சங்கீதமும் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதத்தை நாம் பார்க்க முடியும் அடுத்தது ஐந்தாவதாக பொதுவாக பொதுவான புகழும் சங்கீதம் பொதுவான புகழும் சங்கீதங்கள் இவை இந்த சங்கீதங்கள் நன்றி செலுத்தும் சங்கீதங்களை விட பொதுவானவை என்று நாம் வகை அறுக்க முடியும் நன்றி செலுத்தும் சங்கீதங்களை விட இது பொதுவானவையை சங்கீதக்காரன் தேவனுடைய பெயரை மகிமைப்படுத்தவும் அவருடைய மகத்துவத்தை பற்றி பெருமைப்படுத்தவும் முயற்சிக்க ஒரு சங்கீதமாக இவைகள் எடுத்துக்காட்டுகள் எட்டு எட்டு பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்பது நூற்றி மூன்று நூற்றி நான்கு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நூற்றி ஐம்பதாம் சங்கீதங்கள் இந்த பொதுவான புகழும் சங்கீதங்களாக நாம் பார்க்க முடியும் நான்காவதாக குறிப்பு அல்லேலுயா என்ற அந்த வார்த்தை அதாவது அல்லேலுயா என்றால் ஏதோ மந்திர சொல் அல்ல நிறைய பேருக்கு அல்லேலுயா அப்படின்னா அது வார்த்தை அர்த்தமே புரியாது என்னன்னா அல்லுலுயா அலுலுயா ஹாலுலுயாம்பாங்க திடீர்னால் அல்லே லூயா அப்படின்னு வாங்க எல்லாம் அவரவர்களுடைய ஸ்டைல் ஆனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தெரியாது அப்ப நம்ம அர்த்தம் தெரியாம ஒரு மொழி ஒரு வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவது பிரயோஜனமற்றது அதற்கு இத்தனை துதியுங்கள் அல்லது பிரைஸ் அலார்டு என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்படுகிறது பிரைஸ் அலார்டு அப்படின்னாலே நிறைய பேருக்கு அது ஒரு வழக்க சொல்லா போயிருச்சு ஏதோ ஒரு கடமைக்கு யாராவது பார்த்துட்டோம்னா பிரைஸ் அலார்டு அப்படின்பாங்க ஆனா அது எதுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு தெரியாது கர்த்த பிரைஸ் அலார்டு அப்படின்னா கர்த்தரை துதியுங்கள் என்று அர்த்தம் இப்ப நான் ஒரு நபரை பார்த்து அவரை பார்த்து நான் பிரைஸ் அலார்டு அப்படின்னா நான் அவரை பார்த்து சொல்றேன் கர்த்தரை துதியுங்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்றேன் அவரு மறுமொழியில் என்ன சொல்றாரு அவரு பிரைஸ் அலார்டு அப்படிம்பார் அவரு என்னை பார்த்து கர்த்தரை துதியுங்கள் அப்படிம்பார் இந்த வார்த்தைக்கு அப்ப அர்த்தம் என்னாச்சு நானும் க கர்த்தரை துதிக்கல அவரும் கர்த்தரை துதிக்கல ரெண்டு பேரும் கர்த்தரை துதிங்கள் மாறி மாறி நாம் சொல்லி கொண்டு ஒரு ஒரு வழியாக யாருமே தேவனை துதிக்காமல் போய்விடுகிற ஒரு கேலி கூத்து இப்பொழுது பரவலாக அஹ் இருக்கிறதை நாம் அறிகிறோம் அப்போ என்னன்னா அர்த்தமற்ற ஒரு காரியம் இப்ப நான் ஆங்கிலத்துலதான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஆங்கிலத்திலே பிரைஸ் லார்டு என்று நான் ஒருவரை பார்த்து வினவும் பொழுது அவர்கள் பிரைஸ் டு த லார்டு என்று அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் தேவனுக்கு துதியை நான் செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு அத அப்போ அர்த்தம் புரியாமல் நாம வந்து நம்ம ஒருத்தர் பிரைஸ் லார்டுனா அவரும் பிரைஸ் லார்டு இப்ப நிறைய பேருக்கு அந்த வார்த்தை கூட சொல்ல தெரியாம பிரைஸ் லா அப்படின்னா அவரை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பிரைஸ் லா பிரைஸ் என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க நாம தேவனை துதிக்கும் பொழுது அர்த்தமற்றவர்களா இல்லாதபடிக்கு உணர்வு உள்ளவர்களாக உண்மையாகவே நாம் தேவனை துதிக்க பழக வேண்டும் அல்லது மேம்பட வேண்டும் அறியாமல் செய்த காலங்கள் போகட்டும் இனி இனியாவது நாம் நம்ம சொந்த மொழி தமிழ் மொழி அருமையான மொழியில தேவனை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம்னு சொல்றோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்றோம் அப்போ உண்மையா அந்த வார்த்தை புரியுது ஸ்தோத்திரம்னா நன்றி என்று அர்த்தம் சரி அல்லேலுயா என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தரை துதியுங்கள் கர்த்தருக்கு துதி உண்டாவதாக என்று அந்த அர்த்தம் என்ற இந்த மகிழ்ச்சியான இந்த ஆர்ப்பரிப்பு இந்த சங்கீதங்களிலே காணப்படுகிறது அந்த எந்த சங்கீதங்கள் என்றால் நான் சொன்ன அந்த எட்டா எட்டு பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்பது நூற்றி மூன்று நூற்றி நான்கு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நூற்றி ஐம்பதுகளில இந்த பொதுவான புகழும் சங்கீதங்கள் என்ற பகுதியிலனால் காண முடியும் அடுத்தது விளக்கமான ரீதியிலான பாராட்டு சங்கீதங்கள் விளக்கமான ரீதியிலான பாராட்டு சங்கீதங்கள் ஆறாவது பகுதியாக நாம் பார்க்கலாம் இந்த சங்கீதங்கள் கடவுளின் பண்புகள் மற்றும் செயல்களுக்காக அவரை புகழ்கிற சங்கீதங்களாக நாம் பார்க்க முடியும் எடுத்துக்காட்டு முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி ஆறு பதினைந்து நூற்றி பதினொன்று நூற்றி முப்பத்தி மூன்று சாரி நூற்றி பதிமூன்று நூற்றி பதினேழு நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நான் மீண்டும் வாசிக்கிறேன் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி ஆறு பதினைந்து நூற்றி பதினொன்று நூற்றி பதிமூன்று நூற்றி பதினேழு நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஏழாவது சிம்மாசனத்தை போற்றும் சங்கீதங்களாக ஏழாவது பகுதியை பார்க்கலாம் இந்த சங்கீதங்கள் அனைத்தும் தேவனின் இறையாண்மையை விவரிக்கிற ஒரு சங்கீதமாக நாம் பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டு இருபத்தி ஏழு மற்றும் எண்பத்தி மூன்றுல இருந்து தொன்னூற்றி ஒன்பது வரைக்குமான சங்கீதங்கள் சிங்காசனத்தை போற்றும் சங்கீதங்களாக நாம் பார்க்கலாம் எட்டாவது பகுதி யாத்திரையை அல்லது பயணத்தை குறித்ததான சங்கீதங்கள் சியோனின் பாடல்கள் என்றும் 
இவைகள் அழைக்கப்படுகிறது எருசலேமை நோக்கி பயணிக்க வேண்டிய வருடாந்திர மூன்று யூத பண்டிகைகளின் போது பயணித்தவர்களால் பாடப்பட்ட சங்கீதங்கள் இவை அதாவது பஸ்காவின் பொழுது பெந்தகோஸ்தே மற்றும் கூடார பண்டிகை என்ற இந்த மூன்று பண்டிகைகளும் அவரவர்கள் எருசிலேமுக்கு போய் கும்பிட வேண்டிய தொழுது கொள்ள வேண்டிய ஒரு அதாவது கடைபிடிக்க வேண்டிய யூதர்களுடைய யூதர்களுடைய பண்டிகையாக அங்கு இருக்கிறது நாம் பார்க்க முடியும் எடுத்துக்காட்டாக நாற்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி எட்டு எழுபத்தி ஆறு எண்பத்தி நான்கு எண்பத்தி ஏழு நூற்றி இருபதுல இருந்து நூற்றி முப்பத்தி நான்கு சங்கீதங்கள் மொத்தம் யாத்திரை மற்றும் பயணத்தை குறித்ததான சங்கீதங்கள் என்று நாம் பார்க்கலாம் அடுத்தபடியாக ஒன்பது ஒன்பதாவது பிரிவு ராஜரீக ராஜரீக சங்கீதங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அவைகள் பூமிக்குரிய ராஜா மற்றும் பரலோக ராஜாவின் ஆட்சிகளை பற்றியதான சங்கீதங்கள் எடுத்துக்காட்டாக இரண்டாம் சங்கீதம் பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து எழுபத்தி இரண்டு எண்பத்தி ஒன்பது நூற்றி ஒன்று நூற்றி பத்து நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு மற்றும் நூற்றி நாற்பத்தி நான்காவது சங்கீதங்கள் ராஜரீக சங்கீதங்கள் என்ற பிரிவை சார்ந்துள்ளது பத்தாவதாக கடைசியாகவும் ஞானம் மற்றும் போதனை சங்கீதங்களாக மூன்று சங்கீதங்கள் பிரிக்கப்படுகிறது அதுல படிப்பவர்களுக்கு நீதியின் வழியிலே அறிவுறுத்தப்பட்டு போதிக்கப்படுகிற ஒரு சங்கீதங்களாக இந்த மூன்று சங்கீதங்கள் அதாவது முதலாம் சங்கீதம் ஒரு முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதத்தை நாம் காண முடியும் அடுத்த ஒரு குறிப்பு மேசியாவை குறித்த ஐந்து வெவ்வேறு வகையான சங்கீதங்கள் இந்த புத்தகத்தில நாம் காண முடியும் அதாவது மேசியாவை குறித்த ஐந்து வெவ்வேறு வகையான சங்கீதங்கள் முதலாவது மேசியாவிற்கு ஒத்ததான ஒரு சங்கீதம் என்று சொன்னால் அதை நாம் இரண்டு பாடல்களில் அதை பார்க்க முடியும் மேசியாவிற்கு ஒத்ததானவை என்றால் அதாவது சங்கீதத்தின் பொருள் சில விதங்களில் கிறிஸ்துவின் ஒரு வகையாக அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக நாற்பத்தி இரண்டாம் சாரி நாற்பதாம் பாடல் இரண்டாம் வசனமும் அறுபத்தி ஒன்பதாம் பாடலில் நான்காம் வசனமும் ஒன்பதாம் வசனத்தையும் பார்க்கும் பொழுது மேசியாவிற்கு ஒத்ததான ஒரு பகுதியை காண முடிகிறது மிச்சம் மீதம் உள்ள நான்கு பகுதிகளையும் சொல்கிறேன் தீர்க்க தரிசனத்திற்கு ஒத்ததான சங்கீதங்கள் அவை அதாவது சங்கீதக்காரர் தனது தற்போதைய அனுபவத்தை விவரிக்க மொழியை பயன்படுத்துகிறார் இது இவரது சொந்த வாழ்க்கையை தாண்டி கிறிஸ்துவில் மட்டுமே வரலாற்று இது உண்மையாகிறது என்று நாம் பார்க்க முடியும் எடுத்துக்காட்டா இருபத்தி இரண்டாம் சங்கீதத்தை நாம் அதை பாசி வாசித்தால் அது புரியும் தீர்க்க தரிசனத்திற்கு ஒத்ததான ஒரு சங்கீதம் என்று இருபத்தி இரண்டை பார்க்க முடியும் மூன்றாவதாக மறைமுகமாக மேசியாவை குறித்த சங்கீதங்களாக நாம் சில சங்கீதங்களை பார்க்க முடிகிறது அவை இயற்றப்பட்ட நேரத்தில் சங்கீதம் பொதுவாக ஒரு ராஜா அல்லது தாவிது வீட்டை குறிப்பதாகும் ஆனால் கிறிஸ்துவில் இறுதி நிறைவேற்றத்திற்காக இந்த காரியங்கள் காத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் எடுத்துக்காட்டாக இரண்டாம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் எழுபத்தி இரண்டாவது சங்கீதங்கள் இவை மறைமுகமாக மேசியாவை குறித்த சங்கீதங்களாக நாம் பார்க்க முடியும் இதை நான் மீண்டும் சொல்லு சொல்லுகிறேன் இயற்றப்பட்ட நேரத்தில் இந்த பாடலில் இயற்றப்பட்ட நேரத்தில் சங்கீதம் பொதுவாக ராஜா அல்லது தாவிதின் வீட்டை குறித்தாலும் குறிக்கிறதா இருந்தாலும் கிறிஸ்துவில் இது நிறைவேறும்படிக்கு இது காத்திருப்பதாக இந்த மூன்று சங்கீதங்களை நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டு நாற்பத்தி ஐந்து எழுபத்தி இரண்டு முழுமையான தீர்க்க தரிசன சங்கீதங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சங்கீதங்கள் உண்டு அவை தாவிதின் வேறு எந்த மகனையும் குறிப்பிடாமல் கிறிஸ்துவை மட்டுமே குறிக்கிறதாக முழுமையான தீர்க்க தரிசன சங்கீதங்கள் என்று நூற்றி பத்தாவது சங்கீதத்தை நாம் பார்க்க முடியும் நூற்றி பத்தாவது சங்கீதம் முழுமை முழுமை கிறிஸ்துவை மாத்திரமே குறிக்கிற ஒரு சங்கீதமாக எழுதப்பட்டுள்ளது அடுத்தபடியாக சிங்காசனத்தை குறித்ததான சங்கீதங்கள் கர்த்தரின் வருகையையும் கிறிஸ்துவில் நிறைவேற்றப்படும் அவருடைய ராஜ்யத்தின் முழுமையையும் எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கீதங்களாக சிங்காசனத்தை குறித்த சங்கீதம் என்று ஒரு பகுதி அவைகள் தொன்னூற்றி ஆறு தொன்னூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சங்கீதங்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது 
சங்கீதத்தில் மேசியாவை குறிப்பிட்டு தெளிவாய் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசன குறிப்புகளும் அவை நிறைவேறிய வசன பகுதிகளையும் நான் பின்வருமாறு உங்களுக்கு பட்டியலிடுகிறேன் மீண்டும் இதை சொல்லுகிறேன் எட்டாவது குறிப்பு சங்கீதத்திலே மேசியாவை குறிப்பிட்டு அதாவது கிறிஸ்துவை குறிப்பிட்டு தெளிவாக சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசன குறிப்புகளும் அவை நிறைவேறிய வசன பகுதிகளையும் உங்களுக்கு நான் பட்டியலிட்டு உங்களுக்கு நான் அதை வாசிக்கிறேன் இரண்டாம் சங்கீதம் இரண்டு ஏழு தேவன் அவரை தம்முடைய குமாரனாக அறிவிப்பார் என்பதை மத்தேயு மூன்று பதினேழுல நாம் நிறைவேறியதை பார்க்க முடியும் எட்டாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனத்திலே அனைத்தும் அவருடைய பாதத்தின் கீழ் வைக்கப்படும் என்பதை எப்ரேயர் இரண்டு எட்டிலே பார்க்கிறோம் சங்கீதம் பதினாறு பத்திலே அவர் மருத்துவர்களிலிருந்து விழுந்து உயிர்த்து எழுப்பப்படுவார் என்பதை மார்க்கு பதினாறு ஆறு ஏழிலே பார்க்கிறோம் சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டு ஒன்று குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கைவிடப்படுவார் என்பதை மத்திய இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஆறிலே பார்க்கிறோம் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு எட்டுல அவர் ஏளனம் செய்யப்படுவார் என்பதை லூக்கா இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ஐந்துல பார்க்கிறோம் சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டு பதினாறுல அவருடைய கைகளும் கால்களும் குத்தப்படும் என்பதை யோகான் இருபது இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி ஏழு முடிய நம்ம பார்க்கிறோம் சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டு பதினெட்டுல மற்றவர்கள் அவருடைய ஆடைகளுக்காக சூதாடுவார்கள் என்பதை மத்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறுல பார்க்கிறோம் அவருடைய எலும்புகளில் ஒன்று கூட முடிக்கப்படாது என்று சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு இருபதுல சொல்லப்படுவதை யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி ஆறு வசனங்களில் பார்க்கிறோம் அவர் பொய் சாட்சி பொய் சாட்சிகளால் குற்றம் சாட்டப்படுவார் என்று முப்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் பதினொன்றுல சொல்லப்படுவதை மார்க் பதினான்காம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்து பத்தொன்பதிலே காரணம் இல்லாமல் வெறுக்கப்படுவார் என்பதை யோவான் பதினைந்து இருபத்தி ஐந்துல நிறைவேறுகிறதை பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நாற்பது ஏழு எட்டு வசனங்கள் அவர் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வருவார் என்பதை எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று ஒன்பது அவர் நண்பர்களால் நண்பனால் காட்டி கொடுக்கப்படுவார் நண்பனால் காட்டி கொடுக்கப்படுவார் என்பதை லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஏழுல பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து ஆறு அவருடைய சிம்மாசனம் என்றென்றுக்கும் இருக்கும் என்பதை எப்ரேயர் ஒன்று எட்டு வலியுறுத்துகிறது சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பதினெட்டு அவர் கடவுளின் வலது பக்கம் இருப்பார் என்கிறதை மார்க் பதினாறு பத்தொன்பது நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பது ஒன்பது தேவனுடைய வீட்டின் மக மீதான வைராக்கியம் அவரை பட்சிக்கும் என்கிற அந்த காரியம் யோவான் இரண்டு பதினேழுல நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று அவருக்கு காடியும் கசப்பும் குடிக்க கொடுக்கப்படும் என்பதை மத்த இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி நான்கு நிறைவேறுகிறதை பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி ஒன்பது நான்கு அவர் தனது எதிரிகளுக்காக ஜெபிப்பார் என்பதை லூக்கா இருபத்தி ஐந்து மூன்று முப்பத்தி நான்குல நம்ம பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி ஒன்பது எட்டு அவரை காட்டி கொடுப்பவனின் வேலையை மற்றொருவன் பெறுவான் என்பதை அப்போ சிலர் ஒன்று இருபதுல நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி பத்து ஒன்று அவருடைய எதிரிகள் அவருக்கு கீழ்ப்படிவார்கள் என்பதை மத்த இருபத்தி இரண்டு நாற்பத்தி நான்குலையும் சங்கீதம் நூற்றி பத்து நான்கு அவர் மில்கி சேதேக் போன்ற ஒரு ஆசிரியராக இருப்பார் ஆசாரியராக இருப்பார் என்பதை எபிரேயர் ஐந்து ஆறுல பார்க்கிறோம் சங்கீத நூற்றி பதினெட்டு இருபத்தி இரண்டு அவர் முக்கிய மூளை கல்லாக இருப்பார் என்பதை மத்த இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டிலும் சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு இருபத்தி ஆறு அவர் கர்த்தனுடைய நாமத்தில் வருவார் என்பதை மத்த இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதிலும் நாம் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எழுதி எடுப்பது உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்தாலும் என்னுடைய பிடிஎஃப் காப்பியை நீங்கள் என்னிடத்துல கேட்டு நீங்கள் அதை பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஒருவேளை ஆஹ் இந்த நீங்க இந்த திரையிலே பார்க்கும் பொழுதே என்னுடைய தொலைபேசி எண் வலது பக்கத்திலே கொடுத்திருக்கிறேன் அதுல வாட்ஸ்அப்ல தொடர்பு கொண்டாலும் நான் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் காப்பியை அனுப்பி வைக்க முடியும் சரி இந்த சங்கீத புத்தகத்தின் சுருக்கம் முதல் புத்தகம் முதல் புத்தகம் முதலாவது சங்கீதத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஓரு சங்கீதங்கள் அவைகளுடைய அந்த தலைப்புகள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாடல்களுக்கான தலைப்புகளை நான் வாசிக்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் நீளமான ஒரு காரியம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமானது கேட்பதற்கு உங்களுக்கு 
இது அதிசயமாக ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஆராய்ந்து படிப்பதற்கும் இந்த புத்தகத்தினுடைய ஆழமான கருத்துக்களையும் மேன்மையான இந்த மகத்துவங்களையும் அறிந்து கொள்வதற்கு இது பிரயோஜனமா இருக்கும் முதல் புத்தகம் முதல் சங்கீதத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்று முடிய நான் வாசிக்கிறது ஒன்னொன்றும் அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பை அந்த அந்த பாடல்களின் தலைப்பை நான் உங்களுக்கு தொகுத்து வாசிக்கிறேன் முதலாம் சங்கீதம் மாறுபட்ட வாழ்க்கையின் இரண்டு வழிகள் இரண்டு இறைவனின் அபிஷேகம் மூன்று தோல்வியை எதிர்கொள்ளும் வெற்றி நான்கு விடுதலைக்கான மாலை பிரார்த்தனை ஐந்து வழிகாட்டுதலுக்கான காலை பார்த்து பிரார்த்தனை ஆறு தேவனின் கருணைக்கான பிரார்த்தனை ஏழு துன்மார்க்கம் நியாயமான வெகுமதி எட்டு தேவனின் மகிமை மற்றும் மனித ஆதிக்கம் ஒன்பது எதிரிகள் மீது வெற்றிக்கான பாராட்டு பத்து தேவனின் தீர்ப்புக்கான மனு பதினொன்று தேவன் மனுபுத்திரரை சோதிக்கிறார் பனிரெண்டு இறைவனின் தூய வார்த்தைகள் பதிமூன்று தேவனின் பதிலுக்கான ஜபம் இப்போது பதினான்கு தேவன் இல்லாதவர்களின் பண்புகள் பதினைந்து தெய்வீக குணங்கள் பதினாறு நம்புகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் பதினேழு உன் சிறகுகளின் நிழலின் கீழ் என்னை மறை பதினெட்டு தேவனால் விடுவிக்கப்பட்டதற்கு நன்றி பத்தொன்பது தேவனின் படைப்புகள் மற்றும் வார்த்தைகள் இருபது ரதங்களிலும் குதிரைகளிலும் நம்பாமல் கடவுளை நம்புங்கள் இருபத்தி ஒன்று ராஜாவின் வெற்றி இருபத்தி இரண்டு சிலுவை சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று மெய்ப்பனின் சங்கீதம் மகிம இருபத்தி நான்கு மகிமையின் ராஜாவின் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து அறிவுறுத்தலுக்கான அக்ரோஸ்டிக் பிரார்த்தனை அக்ரோஸ்டிக் என்று சொன்னால் ஆஹ் அல்பபெட்டிகலி ஏபிசிடி என்று வரக்கூடிய அக்ரோஸ்டிக் பிரார்த்தனை என்று அது நான் தமிழாக்கம் எழுதி இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் அதை நான் மறந்து போனேன் அக்ரோஸ்டிக் என்றால் அந்த அல்பபெட்டிகலி என்று நாம் அதை வகைப்படுத்த முடியும் சரி இருபத்தி ஆறாவது சங்கீதம் கர்த்தாவே என்னை ஆராய்ந்து என்னை நிரூபி தரலும் இருபத்தி ஏழு கர்த்தரை நம்புங்கள் பயப்படாதீர்கள் இருபத்தி எட்டு பதில் ஜபத்தின் காரணமாக சந்தோஷப்படுங்கள் அதாவது ஜபத்தின் காரணமாய் நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பதில் நிமித்தம் சந்தோஷப்படுங்கள் இருபத்தி ஒன்பது தேவனின் சக்தி வாய்ந்த குரல் முப்பது வியத்தகு விடுதலைக்கான பாராட்டு முப்பத்தி ஒன்று நல்ல தைரியத்துடன் இருங்கள் முப்பத்தி இரண்டு மன்னிப்பின் பாக்கியம் முப்பத்தி மூன்று தேவன் எல்லா மனித வேலைகளையும் கணக்கிலே கொள்கிறார் முப்பத்தி நான்கு தேவனை தேடுங்கள் முப்பத்தி ஐந்து தேவனின் தலையீட்டிற்கான மனு முப்பத்தி ஆறு தேவனின் சிறந்த அன்பான இரக்கம் முப்பத்தி ஏழு கர்த்தருக்குள் இழைப்பாருங்கள் முப்பத்தி எட்டு பாவத்தின் பெரும் சுமை முப்பத்தி ஒன்பது மனித நாட்களின் அளவை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நாற்பது தேவனின் சித்தத்தை செய்வதில் மகிழ்ச்சி நாற்பத்தி ஒன்று ஏழைகளுக்கு உதவும் பாக்கியம் இவைகள் அத்தனையும் நாற்பத்தி ஓரு சங்கீதமும் முதல் புத்தகத்தை சார்ந்தவை அவைகளுடைய தலைப்புகளை நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது வாசித்தேன் இப்பொழுது புத்தகம் இரண்டை நாம் பார்க்கலாம் இந்த இரண்டாவது புத்தகத்துல நாற்பத்தி இரண்டுல இருந்து எழுபத்தி இரண்டு சங்கீதங்கள் அடங்கி இருக்கிறது அதனுடைய தலைப்புகளை நான் வாசிக்கிறேன் நாற்பத்தி இரண்டு இறைவனை தேடுங்கள் நாற்பத்தி மூன்று நம்பிக்கையே தேவன் நாற்பத்தி நான்கு தேவனிடத்தில் விடுதலைக்கான பிரார்த்தனை நாற்பத்தி ஐந்து மகாராஜாவின் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் நாற்பத்தி ஏழு கர்த்தர் எல்லா தேசங்களையும் கீழ்ப்படுத்துவார் நாற்பத்தி எட்டு சியோன் மலையின் புகழ் நாற்பத்தி ஒன்பது செல்வத்தை மீட்க முடியாது ஐம்பது கர்த்தர் எல்லா மக்களையும் நியாயம் தீர்ப்பார் ஐம்பத்தி ஒன்று பாவம் மற்றும் மன்னிப்பு ஐம்பத்தி இரண்டு வஞ்சகருக்கு ஆண்டவர் தீர்ப்பு அளிப்பார் ஐம்பத்தி மூன்று தேவன் இல்லாதவர்களின் உருவப்படம் ஐம்பத்தி நான்கு கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்பவர் ஐம்பத்தி ஐந்து உன் பாரத்தை கர்த்தர் மேல் போடுங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு சோதனைகளின் மத்தியில் அச்சங்கள் ஐம்பத்தி ஏழு ஆபத்துகளின் நடுவில் பிரார்த்தனைகள் ஐம்பத்தி எட்டு பொல்லாத நீதிபதிகள் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பது எதிரிகளிடமிருந்து விடுதலைக்கான மனு அறுபது தேசத்தின் விடுதலைக்காக ஒரு பிரார்த்தனை அறுபத்தி ஒன்று ஒரு ஜபம் அதிகம் ஆகும் போது ஒரு ஜபம் அதிகமாகும் போது இரு அறுபத்தி இரண்டு தேவனுக்காக காத்திருங்கள் அறுபத்தி மூன்று தேவனை குறித்த தாகம் அறுபத்தி நான்கு தேவனின் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு பிரார்த்தனை அறுபத்தி ஐந்து இயற்கையின் மூலம் தேவனின் ஏற்பாடு அறுபத்தி ஆறு தேவன் செய்ததை நினைவில் வையுங்கள் அறுபத்தி ஏழு தேவன் பூமியை ஆழுவார் 
அறுபத்தி எட்டு தேவன் தந்தை இல்லாதவர்களின் தந்தை அறுபத்தி ஒன்பது தேவன் அருகில் வர மனு எழுபது ஏழைகள் மற்றும் தேவை உள்ளவர்களுக்கான பிரார்த்தனை எழுபத்தி ஒன்று வயதானவர்களுக்கான பிரார்த்தனை எழுபத்தி இரண்டு மேசியாவின் ஆட்சி என்பது இப்போ புத்தகம் மூன்று மூன்றாவது புத்தகம் அதிலே எழுபத்தி மூன்றுல இருந்து எண்பத்தி ஒன்பது முடிய சங்கீதங்கள் மூன்று மூன்றாவது புத்தகத்திலே அடங்கி இருக்கிறது அவைகளின் தலைப்புகளை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் எழுபத்தி மூன்று நித்தியத்தின் பார்வை எழுபத்தி நான்கு தேவன் தனது உடன்படிக்கையை நினைவு கூறும்படி வேண்டுகோள் எழுபத்தி ஐந்து தேவன் நீதிபதி எழுபத்தி ஆறு தேவனின் மகிமையான வல்லமை எழுபத்தி ஏழு அதிகமாக இருக்கும்போது தேவனின் மகத்துவத்தை நினைவில் வையுங்கள் எழுபத்தி எட்டு அவன் நம்பிக்கை இருந்த போதிலும் தேவனின் தொடர்ச்சியான வழிகாட்டுதல் எழுபத்தி ஒன்பது எருசலேமின் அசுத்த அசுத்தத்திற்கு பழி வாங்குங்கள் எழுபத்தி ஒன்பது எருசலேமின் அசுத்தத்திற்கு பழி வாங்குங்கள் என்பது தேவனின் கருணைக்காக இஸ்ரவேலின் வேண்டுகோள் எண்பத்தி ஒன்று இஸ்ரவேலின் கீழ்ப்படிதலுக்கான தேவனின் வேண்டுகோள் எண்பத்தி இரண்டு இஸ்ரேலின் அநியாய நியாயாதிபதிகளின் கண்டனம் எண்பத்தி மூன்று இஸ்ரேலின் எதிரிகளை அழிக்க தேவனுக்கு வேண்டுகோள் எண்பத்தி நான்கு தேவனுடன் வசிக்கும் மகிழ்ச்சி எண்பத்தி ஐந்து மறுமலர்ச்சிக்கான பிரார்த்தனை எண்பத்தி ஆறு கர்த்தாவே உமது வழியை எனக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் எண்பத்தி ஏழு புகழ்பெற்ற சியோன் தேவனின் நகரம் எண்பத்தி எட்டு ஆழமான துன்பத்திலிருந்து அழுகை எண்பத்தி ஒன்பது துன்பத்தில் தேவனின் வாக்குறுதிகளை கோருதல் என்பது இப்பொழுது நான்காம் பகுதிக்கு ஒரு நாம் வருகிறோம் நான்காவது புத்தகம் சங்கீதம் தொண்ணூறிலிருந்து நூற்றி ஆறு முடிய நான்காவது புத்தகத்திலே வருகிறது அவைகளின் தலைப்புகளை நான் இப்பொழுது வாசிக்கிறேன் தொண்ணூறாவது சங்கீதம் எங்கள் நாட்களை என்ன எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்று சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்கியிருத்தல் தொண்ணூற்றி இரண்டு இறைவனை போற்றுவது நல்லது தொண்ணூற்றி மூன்று தேவனின் மகத்துவம் தொண்ணூற்றி நான்கு பழி வாங்குதல் என்பது தேவனுக்கு மட்டுமே உரியது தொண்ணூற்றி ஐந்து இறைவனை வழிபட அழைப்பு தொண்ணூற்றி ஆறு தேவனின் மகிமையை அறிவிக்கவும் தொண்ணூற்றி ஏழு மகிழுங்கள் ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கிறார் தொண்ணூற்றி எட்டு இறைவனை புதிய இறைவனுக்கு புதிய பாடலை பாடுங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆண்டவரை மகிழ்ச்சியுடன் உயர்த்துங்கள் இந்த தொண்ணூற்றி எட்டாவது சங்கீதத்திலே ஒரு சின்ன குறிப்பை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் தேவனுக்கு புதிய பாடலை பாடுங்கள் அப்படின்னு உடனே உடனே பழைய பாட்டெல்லாம் யாரும் பாடக்கூடாது பழைய பாட்டெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க அது வந்து பழசு நான் புது பாட்டை பாடணும்னு சொல்லி புது புது பாடல்கள் எழுதணும் அந்த புது பாட்டை தான் பாடணும் பழைய பாட்டெல்லாம் இனிமேல் ஒதுக்கி வச்சிடணும் அப்படின்னு அப்படி நினைப்பது அல்ல இறைவனுக்கு புது பாட்டலை பாடுங்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் அவர்கள் அந்த பாடல் அந்த சங்கீதத்தை வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் புரியும் அதாவது அவர்கள் எகி எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்ததையும் தேவன் பாலைவனத்திலே நமக்கு நடத்த அவர்களுக்கு செய்த அந்த உபகாரங்கள் அந்த கிருபைகள் அவர் பாதுகாத்தவைகள் அவைகளை குறித்து இதுவரைக்கும் எழுதின பாடல்கள் அங்கு இருக்கிறது அதையே தான் பாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதாவது நடந்த சம்பவங்கள் ஆஹ் அதை குறிச்சு தான் பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் இனி புதுசு பாட பாடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நடந்த சம்பவங்கள் உதாரணத்துக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு தேவன் ஒரு கல்யாணத்தை செய்ய கிருபை செய்தாரு எனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளையே ஒரு பெண்ணு எனக்கு தேவன் கொடுத்தாரு அல்லது எங்களுக்கு ஒரு பிள்ளையை எங்களுக்கு வந்து தேவன் ஆஹ் ஈவா எங்களுக்கு ஒரு ஒரு மகனையோ ஒரு மகளையோ கொடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு நம்ம ஜவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப பிள்ளை பிறந்து கல்யாணம் ஆகி பிள்ளை பிறந்து இருபது வருஷம் கழிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஆண்டவரே தேவனே எங்களுக்கு வந்து நீர் எங்களுக்கு பிதாவே எங்களுக்கு நீர் வந்து கொடுத்த பிள்ளைக்காக நன்றி எங்களுக்கு நாங்க குழந்தை இல்லாம இருந்தோம் எங்களுக்கு குழந்தைய கொடுத்தீர் அப்படின்னு அதை மாத்திரமே நாம சொல்லிக் கொண்டு இருந்தால் அதற்கு பின்பு தேவன் அந்த பிள்ளையை வளர்க்க செய்தார் அந்த பிள்ளை படிக்க வைக்க செய்தார் தேவன் அந்த பிள்ளைக்கு எல்லா உபகாரங்களையும் செய்தார் அதெல்லாம் நாம மறந்துட்டு அல்லது அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பழைய ஜபத்தையே நாம செய்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு உள்ள காரியங்களை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அதனாலதான் இறைவனுக்கு புதிய பாடலை பாடுங்கள் என்று வந்த அந்த கருத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் சரி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது சங்கீதம் ஆண்டவரை மகிழ்ச்சியுடன் உயர்த்துங்கள் என்பது நூறு கர்த்தருக்கு மகிழ்ச்சியுடன் சேவை செய்யுங்கள் என்பது நூற்றி ஒன்று புனித வாழ்வின் உறுதிப்பாடுகள் நூற்றி இரண்டு பூரித்த பரிசுத்தவானின் ஜபம் நூற்றி மூன்று ஆண்டவரை ஆசீர்வதிகள் அதாவது அவரை போற்றுங்கள் 
நூற்றி நான்கு உருவாக்கத்தை குறித்த ஒத்திகை சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து தேவன் தனது வாக்குறுதிகளை கா காப்பாற்றுகிறார் என்பதை நினைவில் வையுங்கள் நூற்றி ஆறு நாங்கள் பாவம் செய்தோம் நூற்றி ஆறுல அந்த நான்காவது புத்தகம் முடிகிறது இப்பொழுது ஐந்தாவது புத்தகம் திரையில நான் அதை எழுத மறந்து போனேன் புத்தகம் நான்கு என்று திரையில இருக்கிறது ஆனால் அது புத்தகம் ஐந்து என்று நான் மாற்றிக்கொள்கிறேன் புத்தகம் ஐந்தாவது பகுதி புத்தகம் ஐந்து சங்கீதங்கள் நூற்றி ஏழுல இருந்து நூற்றி ஐம்பது முடிய நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் ஏங்கும் ஆன்மாவை தேவன் திருப்தி படுத்துகிறார் நூற்றி எட்டு அதிகாலையில் விழித்து இறைவனை துதியுங்கள் நூற்றி ஒன்பது அவதூறு பாடல் நூற்றி பத்து ஆசாரியன் ராஜா நீதிபதியின் வருகை நூற்றி பதினொன்று தேவனின் மென்மையான கவனிப்புக்கு பாராட்டு நூற்றி பன்னிரெண்டு தேவனுக்கு அஞ்சுபவர்களின் ஆசீர்வாதங்கள் நூற்றி பதிமூன்று தேவனின் கிருபை நூற்றி பதினான்கு யாத்திரை நிமித்தம் புகழ் நூற்றி பதினைந்து தேவனுக்கு மட்டுமே மகிமை நூற்றி பதினாறு கர்த்தர் செய்த காரியங்களுக்காக அவரை நேசிக்கவும் நூற்றி பதினேழு அனைத்து மக்களின் பாராட்டு நூற்றி பதினெட்டு மக்களை விட தேவனை நம்புவது நல்லது நூற்றி பத்தொன்பது எழுத்துக்களின் அகராதியின்படி வேதாமத்தின் புகழ் நூற்றி இருபது துயரத்தில் ஒரு அழுகை நூற்றி இருபத்தி ஒன்று தேவன் நம் காவலர் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு எருசிலேமின் அமைதிக்காக ஜபியுங்கள் நூற்றி இருபத்தி மூன்று தேவனின் கருணைக்கான வேண்டுகோள் நூற்றி இருபத்தி நான்கு தேவன் நம் பக்கத்தில் இருக்கிறார் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து இறைவனை நம்பி என்றென்றும் நிலைத்திருங்கள் நூற்றி இருபத்தி ஆறு கண்ணீரில் விதைக்க மகிழ்ச்சியில் அறுவடை செய் நூற்றி இருபத்தி ஏழு குழந்தைகள் கர்த்தரின் சுதந்திரம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு தேவனுக்கு பயந்தவரின் இல்லத்தில் ஆசீர்வாதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது துன்புறுத்தப்பட்டவர்களின் வேண்டுகோள் நூற்றி முப்பது என் ஆன்மா இறைவனுக்காக காத்திருக்கிறது நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஒரு குழந்தை போன்ற நம்பிக்கை நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு தாவிதின் தேவனை நம்புங்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று சகோதரர்களின் ஒற்றுமையின் அழகு நூற்றி முப்பத்தி நான்கு மாலையில் இறைவனை போற்றுங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு தேவனின் கருணை என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு யாத்திரையில் கண்ணீர் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு தேவன் என் ஜபத்திற்கு பதிலளித்தார் நூற்றி முப்பத்தி அஹ் ஒன்பதை நான் விடுபட்டிருக்கிறேன் நூற்றி நாற்பது ஒன் வன்முறையிலிருந்து என்னை காப்பாற்றுங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஆண்டவரே என் வாய்க்கு ஒரு காவலரை அமைக்கவும் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு என் ஆன்மாவை யாரும் கவனிப்பதில்லை நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று உங்கள் விருப்பத்தை செய்ய எனக்கு கற்றுத்தாரும் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மனிதன் என்றால் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மனிதன் என்றால் என்ன நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து தேவனின் பெரிய செயல்களுக்கு சாட்சியம் அளிக்கவும் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ராஜாக்கள் மீது உங்கள் நம்பிக்கையை வைக்காதீர்கள் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மனம் உடைந்தவர்களை தேவன் குணப்படுத்துகிறார் அனைத்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அனைத்து படைப்புகளும் இறைவனை போற்றுகின்றன நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் நூற்றி ஐம்பது இறைவனை துதியுங்கள் என்பது இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நம்முடைய திரையில நான் அல்லது இப்பொழுது உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிற இந்த பாடத்தின் நேரத்தில் அது விடுபட்டிருக்கிறது ஆனாலும் பிடிஎஃப் பதிவுல நான் அதை இணைத்து விடுகிறேன் ஆக நூற்றி முப்பது சாரி நூற்றி ஐம்பது சங்கீதங்களுக்கும் உள்ள உரிய தலைப்புகளை நான் இப்பொழுது வாசித்து முடித்திருக்கிறேன் கடைசி ஸ்லைடாக நான் உங்களிடத்தில் சொல்வது தேவனுடைய கிருபியினால் இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்து வந்திருக்கிறோம் எல்லா காரியங்களையும் அத்தனை வகுப்புகளும் நம்முடைய யூடியூப்ல இருக்கிறது ஊழியர்கள் இதை அநேகர் பயன்படுத்துகிறீர்கள் உங்களுடைய ஜப தியானங்களில ஜப வகுப்புகளில வேதாம வகுப்புகளில இதை பயன்படுத்துகிறீர்கள் தேவனுடைய நாம மாத்திரமே தொடர்ந்து மகிமைப்படுவதாக எந்த வகுப்புகளுக்கும் எந்த கேள்விகளுக்கும் எல்லா காரியங்களும் நம்முடைய வெப்சைட்ல நீங்கள் அதை பார்த்து எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் இந்த கண்ணோட்டம் முழுவதும் நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறது கர்த்தக சித்தமனன் கூடிய விரைவில் உங்களை நான் அடுத்த புத்தகமான நீதிமொழிகள் புத்தகத்திலே உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமே நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்